داد ولخ لخ سلتسين تسل سقاقا يوكا لخ لا داخ. En français Et pourquoi pas C'était quoi votre rêve à vous quand vous aviez 14 ans Rencontrer votre idole peut-être Ou bien changer le monde Qui sait Moi je rêvais de devenir linguiste. Oh, je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait ni ce que ça impliquait concrètement, mais c'était ce que je souhaitais faire au plus profond de moi. À l'époque, Madame Moreau, ma prof de latin, à qui je confie mon rêve de carrière, me répond du tac au tac. « Toi, tu regardes la série Stargate. »« Tu veux faire comme Daniel Jackson, c'est ça ?»« Celui qui étudie les langues des peuples d'autres planètes. » J'ai souri. Elle avait raison. Ce qu'elle ignorait toutefois, c'était que mon ambition était un peu plus accessible. Malgré tout, il m'aura fallu traverser quelques océans pour y parvenir. Venez, je vous emmène avec moi. Tout a commencé le soir du 29 mai 1999 à 21h précise. J'ai alors 10 ans. À la télé, avec mes parents, nous regardons le concours Eurovision de la chanson. Cette année-là, les pays participants ont pour la toute première fois le droit de chanter dans la langue de leur choix. Mais la Lituanie, première à se présenter sur scène, ne chante ni en anglais ni en lituanien, comme on pourrait s'y attendre, mais en samogitien. Le samogitien est lui aussi une langue parlée dans cet état balte, mais par seulement 500 000 personnes. La langue est infiniment mélodieuse. Pour moi, c'est un éblouissement. Je découvre qu'il existe une diversité de langues, de sonorités, qu'il existe même des peuples, parmi les peuples. Des minorités, comme on dit. Un monde s'ouvre à moi. Alors, sur l'ordinateur familial, mes recherches s'orientent tout naturellement vers les langues étrangères. Et sur l'encyclopédie Ankarta qu'a installé mon père, j'ai accès à des mots et à des expressions dans plus de 90 langues. On peut même les écouter. Mon horizon s'élargit. Et au fil de la liste que je déroule, il y a des langues comme le grec, le danois, le finnois. Et puis soudain, comme surgit de mon imagination, l'aïda parler sur les îles de la Reine Charlotte, au Canada, ainsi que dans l'extrême sud-est de l'Alaska. Le portrait qui est fait de cette langue m'intrigue. Elle serait composée, c'est écrit, de 46 consonnes pour seulement trois voyelles. Intrigué, poussé par ma curiosité, je décide de taper le mot « Aïda » sur un moteur de recherche et je tombe sur cette carte la carte des peuples indigènes d'Alaska et de leur langue. Mon regard se porte immédiatement sur le tableau situé à gauche. À côté du nom de chacune des 20 langues parlées dans cet État américain se trouve le nombre de ses locuteurs. Et à côté du nom IAC, e y a k il est écrit le chiffre 2. Oui, vous avez bien compris. Seules deux personnes au monde parlaient alors l'IAC. Seulement, nous sommes en 2003, et notre carte a été publiée en 1982, le temps a passé. En vérité, cette année-là, il n'existe plus qu'une seule personne au monde qui parle l'IAC. Il s'agit d'une femme, Mary Smith Jones. Mary Smith Jones a 85 ans. Pourquoi est-elle la dernière de son peuple à parler l'IAC et à quoi ressemble cette langue oubliée sur le point de disparaître Car c'est une claque pour moi. Des langues vives et des langues meurent. Comme nous. Ou plutôt avec nous. Et nous le verrons plus tard à cause de nous. En France, nous avons le basque, le breton, le picard et le corse qui ont connu ou connaissent encore une forme de déclin. Il y a 7000 langues parlées dans le monde, près de 1500 disparaîtront dans les prochaines décennies. L'IAC, lui, est en sursis, sur le bord du précipice. Je découvre qu'il y a urgence. Et pour moi, c'est instinctif, il faut que je l'apprenne par tous les moyens possibles. 
on me demande souvent pourquoi. <rire> pourquoi ce choix Sur le plan des émotions, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On est parfois porté euh, par quelque chose qui nous dépasse. C'est comme un rêve, c'est insaisissable. Le chemin s'ouvre à mesure qu'on avance. Cette part de mystère qui constitue la vie palpite aussi dans chaque langue. Il y a des choses à déchiffrer, des choses indéchiffrables, une part humaine immense. La vitalité des langues dépend toutefois des peuples, de la bonne santé sociale des peuples qui les parlent. Une hégémonie, une guerre, une interdiction de parler sa langue au profit de celle de la majorité dominante, et c'est tout l'équilibre d'un groupe humain qui s'effondre. On parle alors de génocide culturel. C'est précisément ce qu'a enduré le peuple Iyak. Minoritaire parmi les différents peuples d'Alaska, il fut dans un premier temps oppressé par ses voisins, puis par l'Empire russe, pour être finalement négligé, redécouvert et réduit au silence par les États-Unis. Celles et ceux qui ont été réduits au silence ont des noms. Lena, Marie, Anna, Sophie, Mike, Georges et aussi des histoires. Sans eux, leur langue n'existe plus. Mais sans leur langue, existe-t-il seulement encore Isabelle Adjani, dont l'allemand est la langue maternelle, a dit quelque chose qui, je pense, va vous parler. Quand on parle une langue étrangère, les expressions du visage, des mains, le langage du corps changent. On est déjà quelqu'un d'autre. Je verrai bien pour ma part, en rencontrant les IAC, eux qui parlent désormais l'anglais, s'ils sont devenus quelqu'un d'autre. Le 21 janvier 2008, Mary Smith Jones meurt. Ce jour-là, l'IAC devient officiellement une langue morte. Mais pour moi, il est hors de question que ce statut soit définitif. Il faut que les IAC puissent de nouveau parler leur langue, et je vais tout faire pour les y aider. Le premier obstacle à franchir, c'est l'anglais. Tout ce qui concerne l'IAC est écrit dans cette langue que je maîtrise à peine. Alors, tant bien que mal, je décide d'adresser un courriel à l'université qui a publié notre fameuse carte. Et je reçois une réponse dans la nuit. Le professeur Spériage promet de m'envoyer toute la documentation dont j'ai besoin pour commencer à apprendre l'IAC par moi-même. Quelques jours plus tard, je reçois un colis dans ma boîte aux lettres. Il contient deux cassettes audio et un livre, un livre de légendes IAC, compilé par le professeur Michael Krauss, le spécialiste mondial de cette langue, qu'il a étudié auprès de celles et ceux dont c'était la langue maternelle. Un trésor pour moi. Impatient, je file dans ma chambre, je m'assois sur mon lit, le magnétophone entre les jambes, le livre ouvert entre les mains, je lance l'une des deux cassettes. J'arrive à suivre la lecture d'un texte en IAC en même temps que l'histoire m'est contée. J'en ai les yeux qui brillent. C'est l'aventure qui commence. En 2009, j'ai 20 ans, et mon intérêt pour l'IAC intrigue beaucoup Laura, une journaliste américaine qui avait suivi la dernière locutrice de l'IAC dans tous ses déplacements. Profitant d'un séjour en Europe, elle souhaite me rencontrer en France. Elle veut savoir si mes intentions sont sérieuses. Elle n'est pas déçue du voyage. L'année suivante, elle m'invite chez elle, en Alaska, pour rencontrer le professeur Michael Krauss, chez lui, à Fairbanks, ainsi que les IAC, chez eux, sur leurs terres ancestrales. Cette fois, c'est moi qui ne suis pas déçu du voyage. Michael Krauss, qui aspire à finir de rédiger sa grammaire et son dictionnaire de l'IAC, me prend sous son aile et décide de m'enseigner cette langue euh, de façon complexe, euh, mais très efficace. Intellectuellement, je suis épuisé, mais heureux. Au bout d'un an, ayant obtenu les financements nécessaires pour concrétiser son projet, 
il me demande si je suis partant pour l'accompagner, travailler avec lui. Je lui réponds oui, sans hésiter, comme une évidence. Avec un simple baccalauréat en poche, grâce à mon investissement et à la confiance d'un savant ouvert d'esprit, j'obtiens un poste de chercheur en linguistique à l'université de Fairbanks, statut normalement réservé à un poste doctorant. Je n'ai à rien calculé. Tout s'est organisé pour moi. D'une certaine manière, j'ai saisi ma chance, comme on dit, tout en l'ayant provoqué. La suite de cette aventure humaine, c'est auprès des IAC qu'il faut aller la chercher. Nous sommes un après-midi de juillet 2010. Le ferry accoste dans le petit port de pêche de Cordova. Nous sommes au cœur d'une forêt primaire, entourée de montagnes, bercée par les vagues de l'océan Pacifique. Une carte postale. À quai, de nombreux IAC m'attendent. Il y a Dune, solitaire et engagée, Mona, spirituelle et animée, Pamela, la sœur de Dune, timide et bienveillante, tous enfants ou petits-enfants de celles et ceux qui, faute de pouvoir parler leur langue, l'ont transmise au professeur Michael Krauss pour la postérité. Invité, je me mets en retrait, à leur écoute. Je ne veux ni m'imposer, ni les brusquer. Certains me font part de leur envie, de leur souhait d'apprendre leur langue. Ils veulent la parler, la faire vivre au quotidien. Pour eux, c'est un peu un devoir de mémoire, une manière de faire vivre ceux qui les ont précédés. De faire de nouveaux liens, communautés. Dans le cadre d'un atelier, un premier atelier que nous organisons avec Laura, la journaliste, tous sont invités à se présenter, à raconter leur vie et leurs envies dans un premier pas vers une réconciliation avec eux-mêmes. L'émotion est palpable. Certains laissent couler leurs larmes. À cette occasion, Bill, le fils de Marie Smith Jones, me fait une confidence. Sa mère, avant de mourir, a eu une prophétie, un mot à l'égard de son peuple. Elle leur a dit, « Mes chers enfants, Lorsque je mourrai, notre langue ne mourra pas avec moi, car quelqu'un viendra de très loin pour vous l'enseigner. Il aura fallu qu'un obscur jeune homme de 21 ans, ce sont les mots de Mona, vienne de l'autre bout du monde pour leur dire la beauté de leur peuple, la richesse de leur langue et de leur culture oubliée. J'ai alors compris la mission qui était la mienne, enseigner. Durant dix ans, les IAC et moi, nous nous sommes retrouvés chaque été. J'ai développé des cours pour les adultes, des jeux pour les enfants. J'ai rendu accessible cette langue réputée difficile. Je la leur ai restituée. Ensemble, ils l'ont parlé, partagé et se sont amusés. Ils y ont découvert la richesse de ce qu'ils sont, une part de leur identité. Car leur langue les informe sur eux-mêmes. À travers elle, c'est leur culture qui leur est révélée. Le nom des plantes, par exemple, leur renseigne, les renseigne sur leurs usages, sur leur pharmacopée. Leur connaissance du monde, de leur environnement, leur apparaît dans leurs métaphores. Leur rapport à l'altérité se manifeste quant à lui dans la place du sujet. En Iac, le « nous » précède toujours le « je ». Chez eux, ni masculin ni féminin, les noms sont classés par forme, et par matière. Le soleil, euh, éclipsé par la lune, fait le mort, tandis que les pellicules que l'on a dans les cheveux sont des écailles de poissons que l'on a sur la tête. Les mois de leur calendrier, quant à eux, dé décrivent le cycle de la vie, le retour du saumon royal, la fonte des neiges, la mue des canards. Dans le cadre d'un atelier, soucieux de les voir enfin s'exprimer dans leur langue, de créer et de faire corps avec elles, je leur ai proposé d'écrire un texte. Je leur ai soumis une liste de mots et je leur ai donné carte blanche. Jen, la plus discrète de tous mes élèves, nous a présenté un poème, un poème magnifique, très personnel, qu'elle a lu avec fierté. Rendez-vous compte, le premier poème en langue guillac du XXIe siècle. Tout le monde était ému. 
criant « Otsuda !» Super Comme pour se féliciter collectivement du long chemin parcouru. Aujourd'hui, Jen, Gareth, Jenna, Judy, Angela, Barbara, Bill parlent leur langue. Une voix dans l'humanité ne s'est pas éteinte. Aussi, je vous invite à ne jamais éteindre la vôtre. Une langue, ce n'est pas qu'un simple moyen de communication. Une langue, c'est un musée vivant, porteur d'une vision et d'une description singulière du monde, mémoire d'un peuple et de son territoire, où chaque locuteur, chacun d'entre nous, est à la fois un usager et un conservateur. Nous la parlons, nous la faisons vivre et nous la transmettons. Chacun d'entre nous est aussi un créateur, un artiste en puissance. Ainsi, une anecdote racontée à des amis, une déclaration d'amour, une histoire du soir inventée pour endormir un enfant, tout cela, chacune de ces actions du quotidien, contribue à l'enrichissement et à l'embellissement d'une langue. Continuons à traduire en mots ce que nous ressentons au plus profond de nous. Nous parlons une langue unique, intime, précieuse, celle de nos émotions et de nos aspirations. Ne mettons pas en danger notre singularité, protégeons-la et protégeons celle des autres en les considérant, en les écoutant. Aujourd'hui, comme hier, je rêve le monde en IAC. Et vous, en quelle langue le rêvez-vous